Hello dear friends and learners. Welcome to your channel Science in the Veins. So in previous video we discussed about mTOR pathway in detail and now in this video we are going to discuss the last pathway uh, which we will cover under receptor tyrosine kinase and uh, today's uh, lecture will be on phospholipase C gamma pathway. So friends as you know that in GPCR signaling there also we have discussed about a similar pathway but there the receptor was GPCR and it was activating PLC beta unit. Now here in this, uh, in this pathway the receptor is tyrosine kinase receptor. Okay, so this tyrosine kinase receptor will activate a unit that is PLC gamma and, other, and the whole other pathway will remain same. But the only difference here is of type of receptor and the subunit it is activating. And on behalf of this, the name of this pathway is phospholipase C gamma. There the name was phospholipase C beta, right? Now in receptor tyrosine kinase, when we are studying it, its name is phospholipase C gamma. So let's discuss it in detail again. So it will be kind of revision for those who have watched that uh, GPCR signaling lecture. Okay, so... Let's see what happens. So friends, as you can see here, ligand is present. So as soon as ligand enters in environment, ye kya karta? Ki receptor ko activate karwata. This is RTK. This is receptor tyrosine kinase. Uh, and this receptor will get activated after uh, this ligand will bind to it. And jaise ye ligand is receptor se bind hota hai, ye receptor jota activate ho jata hai. Activate hone ke liye hume pata hai, hum detail mein bahut jada discuss kar chuke hain ki activate hone ke liye ye tyrosine domain par phosphate phosphate ko add karta hai and uh, docking domain pe bhi phosphate ko add karta hai. Now in this pathway, the jo uh, protein hota hai, jo pehla protein isse interact karta hai, wo hota hai PLC gamma, yani phospholipase C gamma pro subunit or protein you can say or wo apni SH2 domain se is interact karta hai is liye is pathway ka naam same hota hai now ab aage ka jo pathway hota hai wo same hi rehta hai that is it will activate PIP2 aur PIP2 jo hame pata hai ki wo cleave ho ke two parts mein divide ho jata hai that is DAG jo ki membrane se bound hi rehta hai hamesha aur dusra hota hai IP3 jo ek secondary molecule ki ये दोनों ही सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स होते हैं बस फर्क इतना है कि डैग जो होता है वो मेम्ब्रेन से बाउंड ही रहता है और IP3 जो होता है वो मूव करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है जो कि एक स्टोरेज होता है कैल्शियम आयन का और जैसे ही IP3 जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंटरेक्ट करता है ये इसके आयन चैनल्स को ओपन करता है और कैल्शियम का रिलीज सडनली साइटोसोल में करवा देता है अब हमें पता है कि कैल्शियम अगर साइटोसोल में बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो बहुत सारे रोल्स और फंक्शंस होते हैं कैल्शियम आयंस के वो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में तो अब यहां पे भी सेम ही पाथवे होता है ऑलमोस्ट तो ये जो कैल्शियम होता है ये और डैग दोनों मिलकर प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करवाते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेशन में और एक्टिवेशन ऑफ चैनल्स जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन चैनल्स को ऑन करवाने के लिए ठीक है सो दिस होल पाथवे विल रिमेन सेम द ओनली डिफरेंस बिटवीन वो जीपीसीआर वाला जो पाथवे था दैट इज फॉस्फोलिपिस सी बीटा पाथवे एंड फॉस्फोलिपिस सी गामा पाथवे इज एक तो रिसेप्टर का डिफरेंस है ये अब याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम परस्पेक्टिव में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीपीसीआर वाला कौन सा सिग्नलिंग था क्योंकि बोथ सिग्नल्स एस जो बोथ सिग्नल्स और पाथवेज हैव सेम रिएक्शन दोनों का जो एक्शन होता है या हम कहते हैं जो रिजल्ट होता है वो सेम ही है पर जो रिसेप्टर का टाइप है वो डिफरेंट है एंड द सेकंड डिफरेंस इज दिस यूनिट वहां पे पीएलसी बीटा यूनिट एक्टिवेट हो रहा था यहां पे पीएलसी गामा यूनिट एक्टिवेट हो रहा था नाउ दीज आर सम एब्रिविएशंस यू कैन सी पीआईपी2 इसका ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो दे देता है कि IP3 का फुल फॉर्म बताओ और आपको बस इतना भी पता होगा कि ट्राई फॉस्फेट होना चाहिए दे विल गिव सेम नेम बस यहाँ लोकेशन चेंज कर देंगे टू फोर फाइव कर देंगे थ्री फोर फाइव कर देंगे और आप गलत मार्क करके आ जाओगे तो इससे अच्छा इसे याद करें कि इनोसिटॉल वन फोर फाइव यानी ये साइट्स है जहां पर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है इनोसिटॉल ग्रुप में ठीक है तो ये आपको याद होना चाहिए सो so फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो के साथ 
अपना रिसेप्ट टेरोसिन काइनेस का जो टॉपिक था उसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया है अब इसमें कोई और सिग्नल या सिग्नलिंग पाथवे नहीं आता है जो हमें डिस्कस करना था सी के लिए ये मोर देन इनफ पाथवे थे नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोज वी विल फोकस ऑन नॉन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स ओके सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर फ्यूचर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्लीज शेयर इट विद मैक्सिम सी एस आई रेस्पिरेंट सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी यूनिट्स को कवर करते रहें क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे जो है वो कनेक्ट होते हैं जितने ज्यादा लोगों को फायदा होता है हमारे कुछ भी हम अपलोड करते हैं उससे तो ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जल्दी जल्दी शेयर करने का ठीक है सो होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन थैंक यू सो मच